விளையாட்டு ஆரம்பம் திரைப்படம் வந்து ஃபெரோஸ் சார் வந்து பத்திரிகை ஆடியோ ரிலீஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி யுவனோடு சேர்ந்து ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் வந்து வச்சுருந்தார் மே அதான் எப்போவுமே பேச்சு மாறக்கூடாது எலெக்ஷன் முன்னாடி என்ன சொன்னோமோ அதே தான் எலெக்ஷனுக்கு அப்புறமும் செஞ்சு காட்டணும் அப்படின்றது தான் எங்களோட நோக்கம் ஸோ சின்ன படங்கள் அப்படின்றது பட்ஜெட்டில் தான் சொல்லப்படும் சில நேரத்தில் சின்ன படங்களும் வெற்றி அடையும் வாக்கு கொடுத்துட்டேன் கண்டிப்பாக போயே ஆகணும்னு வீட்டில் அப்பா அம்மாலாம் பயங்கர கோவத்தில் இருக்காங்க ஏன்னா நேராக டாக்டருக்கு போன்னு சொல்லும்போது வண்டியை திருப்பி நான் நேராக வந்துட்டேன் பிகாஸ் ஐ நோ வாட் ஃபாதர் கோஸ் த்ரூ வென் இன்ட்ரடியூஸ் இஸ் சன் எங்கள் அப்பா அப்படி தான் உங்களை மாதிரி தான் பயங்கர உற்சாகமாக வந்து என் பையன் ஜெயிக்கணும் என் பையன் ஜெயிக்கணும்னு சொல்லி பயங்கரமாக கஷ்டப்பட்டார் நீங்களும் கஷ்டப்பட்டு இருக்கீங்க கண்டிப்பாக யுவன் வந்து ஜெயிப்பான் டெஃபினட்டாக ஜெயிப்பான் இந்த திரைப்படத்தில் நடித்த புதுமுக கதாநாயகிகள் மற்றும் ஸ்ரீகாந்த் தேவா பிரதர் த ஹீரோ ஆஃப் த டே அண்ட் ஆல் த காஸ்ட் அண்ட் க்ரூ ஆல் த வெரி பெஸ்ட் எனக்கு வந்து சினிமாவில் வந்து என்னோட அதாவது எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு அப்புறம் அதிகமாக என்னை பற்றி தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு ஒரே நபர் சினிமாவில் வந்து எனக்கு ஒரு அப்பான்னா அது பாலா சார் அவர் பக்கத்தில் உட்காரும்போது எனக்கு அது தெர் ஆர் சர்டன் ரீசன்ஸ் வை வி ஹாவ் டு கம் ஃபார் ஆடியோ ஃபங்க்ஷன் சத்தியமாக இந்த ப்ரொடியூசர் கவுன்சிலில் நான் வந்து நிக் நிற்கலனா நான் ஏன் ஆடியோ ரிலீஸ் ஃபங்க்ஷனுக்கு நான் போனதில்லை பேசாமல் வந்து எங்கேயாவது சூரியன் எஃப் எம்ஓ இல்லை வி வி அந்த ஆஃபீஸ் வாசல்லையோ அப்படி வச்சிடலான் எனக்கு உண்மையிலே ஆடியோ ரிலீஸ் ஃபங்க்ஷன்னாலே பயம் ஏன்னா ஸ்டேஜ் ஃபியர் பட் இன்றைக்கி வந்து காலக்கட்டம் வி கான்ட் ஹெல்ப் இட் பட் டெஃபினெட்லி எல்லா படங்களும் வந்து ஒரே மாதிரி பார்க்கணுன்றது இந்த தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கம் ஸோ வி வில் ஆல்வேஸ் பி தேர் டில் த ரிலீஸ் நாலு தயாரிப்பாளர் இருக்காங்க ஸோ ஆல் த பெஸ்ட் டு த ப்ரொடியூசர்ஸ் அண்ட் நேற்று ஒரு விஷயம் முடிவு பண்ணோம் ஸோ ஐ திங்க் மீடியா இருக்கிறதுனால வீ வீ ப்ராப்ளி வீல் அனவுன்ஸ் இட் இனிமேல் யாராவது வந்து தியேட்டரில் வந்து நீங்கள் யாராவது ஒரு கேம் கார்டர் வச்சோ இல்லை வந்து ஃபோன் வச்சு படம் எடுக்கிறது வந்து யாராவது பார்த்து பார்த்தாங்கன்னா அதை கண்டுபிடிச்சி முறையாக வந்து தியேட்டர் ஓனர்கிட்ட இல்லை தியேட்டர் ஸ்டாஃப் கிட்டே கொடுத்து போலீஸ் கிட்டே ஒப்படைச்சி எஃப்ஐஆர் ஃபைல் பண்ணாங்கன்னா தயாரிப்பாளர் சங்கம் சார்பாக அந்த நபருக்கு வந்து ஒரு லட்ச ரூபாய் கொடுக்கும் கொடுப்போன்றது முடிவு பண்ணியிருக்கோம் ஸோ லெட்ஸ் ஹோப் இட் வில் ஸ்டாப் பைரசி அண்ட் சாரி ரன்னிங் டெம்பரேச்சர் இருந்ததுனால ஹேவ் டு ரஷ் பேக் டு த ஹாஸ்பிட்டல் காட் பிளஸ் யூ ஆல் அண்ட் தேங்க் யூ நான் ஐ வாண்ட் டு பி ஹர் த்ரூ அவுட் பட் ஐம் சாரி கிளம்பணும் ஆல் த பெஸ்ட் அண்ட் கீப் ராக்கிங் யுவன் நல்ல படங்கள் பண்ணு ப்ராப்பராக சூஸ் பண்ணு அவசரப்படாத நல்ல படம் கண்டிப்பாக வரும் ஸோ டோன்ட் அதாவது ரெண்டு மாதம் ஒரு மாதம் வீட்டில் சும்மா உட்காடுறோம் அதுக்காக வந்து ஒரு படம் வந்து ஒத்துக்கணும் அப்படியெல்லாம் ஒத்துக்காது நல்ல படம் ஆறு மாதம் ஆனாலும் சரி ஒரே படம் உன்னை எங்கேயோ தூக்கின்னு போயிடும் அதுதான் எங்கள் அப்பா எனக்கு சொன்னது ஸோ டெஃபினெட்லி அந்த பொறுமை வச்சுக்கோ கண்டிப்பாக வந்து உனக்குன்ட்டு ஒரு 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 இடம் இந்த தமிழ் திரைப்படத்தில் இருக்கும் ஐ விஷ் யூ ஆல் தி பெஸ்ட் அண்ட் சீக்கிரமாக வந்து மெம்பர் ஆகிடு நடிகர் சங்கத்தில் ஃபெரோஸ் கான் சார் அவ்வளோ பாசம் பையன் மேலே கொண்டு வந்து இன்விடேஷன் கொடுக்குறப்ப எனர்ஜியிலேருந்து இப்போ மேடையில் பேசுகிறப்ப இருக்கிற எனர்ஜி வரைக்கும் அவர் எவ்வளோ பெருமையாக இந்த சினிமா தொழிலில் பண்ணுறாருங்கிறது தெரியுது ப்ளஸ் யுவன் இஸ் வெரி லக்கி டு ஹேவ் அ டேட் லைக் திஸ் கண்டிப்பாக மிகப்பெரிய உயரத்தை யுவன் தொடரணும் ஸ்ரீகாந்த் தேவா சார் கண்டிப்பாக பாடல் எல்லாம் ரெண்டு பாடல் பார்த்தோம் நல்லா இருந்துச்சு மீதி பாடல்களும் சூப்பராக இருக்கும்னு நம்புகிறோம் ப்ளஸ் டைரக்டர்ஸ் ரெண்டு பேருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் படத்தின் அதர் கேஸ்ட் எல்லாம் ரியாஸ் கான் சார் ஹீரோயின் எல்லாத்துக்கும் வாழ்த்துக்கள் ப்ளஸ் அஞ்சு ப்ரொடியூசர்ஸ் ஒரு ஒரு ப்ரொடியூசர் இருந்தாவே அந்த அந்த படம் மிகப்பெரிய ஹிட் ஆகணும்னு ஆண்டவனை வேண்டிக்குவோம் அஞ்சு பேர் இதில் இன்வால்வ் ஆகியிருக்காங்க கண்டிப்பாக உங்களுடைய ஹார்ட் ஒர்க்குக்கு இது மிகப்பெரிய வெற்றி அடைஞ்சு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் தியேட்டர்காரங்க எல்லாத்துக்கும் குறிப்பாக தயாரிப்பாளர்களுக்கு மிகப்பெரிய லாபம் வரக்கூடிய படமாக இது அமையணும்னு வேண்டி விரும்பி கேட்டிருக்கிறேன் விளையாட்டு ஆரம்பம் நன்மையில் முடியும் விளையாட்டு நம்பிக்கையில் உறுதிப்படுத்தும் விளையாட்டு அது உண்மையின் விளையாட்டு உணர்வின் விளையாட்டாக விளையாட்டு ஆரம்பம் திரையுலகுக்கு மிகப்பெரிய 
ஒரு அடித்தளத்தை அமைத்து தருவதற்கு இந்த விழா ஒரு வாய்ப்பாக அமைந்திட தம்பி பெரோசினுடைய முயற்சி இமயத்தினும் மேலாக உயர்ந்திட வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் ப்ரொடியூசர்கள் என்னடானா எல்லாமே ஒயிட் அண்ட் ஒயிட்டில் வந்து பயங்காட்டுறாங்க உங்கள் வக்கீல் குமார் இருக்காங்க ஒரு கோணத்தில் பார்த்தா ஒரு கோணத்தில் பார்த்தா இந்த கால அரசியல்வாதி மாதிரியும் இருக்காங்க பயமாக இருக்குது சிபிஐ டைரக்டர்ஸ் மாதிரியும் இருக்காங்க அஞ்சு பேர் இருக்காங்க பிரச்சனையே இல்லை ஏன்டா ஏதாவது தேட்டு வீ சிடி அது இதுன்னு எவ்வளோ மா மாட்டினான்னு வச்சுங்க செத்தான் அஞ்சு பேர் அஞ்சு பக்கம் போய் அட்டி உதன்னு உதச்சு தம்சம் பண்ணிடுவாங்க பார்த்தாவே அப்படி தான் தெரிகிறாங்க இந்த விளையாட்டு ஆரம்பம் கமலஹாசன் சாரின் என்ன விளையாடுது வேட்டையாடு விளையாடு மற்றும் சதுரங்க வேட்டை அந்த மாதிரி ஆரம்பம் தனுஷின் திருவிளையாடல் ஆரம்பம் மாதிரி அந்த மூன்று படங்களோட சேர்ந்து கொடுத்த வெற்றி அளவுக்கு இந்த விளையாட்டு ஆரம்பம் இருக்கும் இவனுக்கு நான் நினைக்கிறேன் நல்ல ஒரு தூய தமிழில் பேர் வச்சுருக்காங்க எனக்கு சின்ன மன வருத்தம் இந்த ஒரு நிகழ்ச்சி ஆரம்பிக்கலையும் பாலசாரமணிக்கு ஒரு தமிழ் தாய் வாழ்த்தோடு ஆரம்பிக்கணும் இனிமேலாவது அதை செய்யுங்க தயவு செய்து தமிழர்களை நாமளே புறங்கள் வச்சா அது அர்த்தம் இல்லை ஒரு குத்து விளக்கு ஏற்ற வச்சுட்டு அப்புறம் மறந்துட்டேன் பா பாட்டு எழுதின மூணு அந்த அம்மாவே மேலே கூப்பிடுங்களேன் கூப்பிடுங்க அது அவங்க பேர் என்ன வாங்கம்மா நானும் உங்கள் சார்பாக கூப்பிட்டுக்கிறேன் ஒரு காம்பெனி வைக்காமல் நீங்களே பின்றீங்களே நியாயமாக அது எங்கள் அம்மா அவங்க அம்மா என்ன சேர்த்து வைப்பாளா அப்படின்னெல்லாம் ஆடி மிகப்பெரிய ஹிட்டை கொடுத்துச்சு அந்த அம்மாவுக்கு அசினுக்கு நேராக பாம்பைக்கு போயிடுச்சு அவ்வளோ பெரிய ஹிட்டெல்லாம் கொடுத்து இன்னும் நம்ம பொட்டி கட்டிட்டு போயிட வேண்டி தான் ஏன்டா அழகான அவங்க பாட்டு எழுத வந்துட்டாங்க நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஸ்ரீகாந்த் ஆச்சு இந்த பாட்டு எழுதுறவங்க ஆச்சுப்பா நமக்கெல்லாம் அந்த பொழுப்பு ஒட்டு வராது அப்படின்ட்டு அப்பயே முடிவு எடுத்துட்டு நாங்க அது போன்ற நல்ல தமாசை எடுத்திருக்காங்க இது ரொம்ப ரொம்ப பாராட்டலாம் அந்த தேசப்பட்ட பாராட்டலாம் இயக்குனர் நம்ம தயாரிப்பாளர் அவர்களுக்கு அது என்னன்னா ஒரு ஜட்ஜு வந்து ஏதோ தெரியாம அதே நேரத்தில் நாட்டுப்பட்ட வழக்கிறதுக்காக தேட்டர் எல்லாம் பாடணும்னா கடைசியில் ஒரு நிகழ்ச்சியோட முடிவில் தான் தேசிய கீதம் இந்தியா முழுக்க நம்ம ஆரம்பத்துலேருந்து சுதந்திரம் கடைசி நாளிலேருந்து பேசப்பட்டுக்கிட்டு பாடப்பட்டுக்கிட்டு இருந்தது அது எந்திரிச்சு போய் போயெல்லாம் யாரும் மதிக்க மாட்டாங்க தேட்டர் விட்டு எல்லாம் போய்கிட்டு இருப்பாங்க தேசிய கீதம் அவமானம் ஆகக்கூடாதுங்கிறதுனால அது தே திரையரங்கில் போன உடனே இந்த மாலில் போட்டு விட்டுறாங்க அது ஒரு இதாக இருக்குது பட் நாம் எந்த ஒரு நம்ம த தமிழ் பண்பாட்டை விட்டு கொடுக்கக்கூடாது இனிமேல் அடுத்த நிகழ்ச்சிகளிலிருந்து தமிழ் தாய் வாழ்த்து சொல்லிட்டு நம்ம ஆரம்பிப்போமாக அதை தயவு செய்து அடுத்த முறையை அப்படி செய்யணும் ஏன்னா அந்த தவறு செய்யக்கூடாது மற்றபடி நம்ம இயக்குனர் அந்த ப்ரொடியூசர் டைரக்டர் வேற இவர் மிஸ்டர் ஃபெரோஜ் கான் நான் ஒரு நானும் பாய் அவரும் பாயங்கிறதுனால பாயாக இருக்கலாம் ஆனால் காயாக இருக்கக்கூடாது அதனால் அவரோட எனர்ஜி பாருங்கள் நம்ம இவர் இப்போ பேரரசர் சொல்லிட்டு போன மாதிரி அதாவது படம் எடுத்து முடிவில் எல்லாம் தொங்கி போய் சோர்ந்து போய் ஆளை விட்டால் போதும் என்னடா இது இத்தனை கோடி போச்சேன்னு கிடப்பாங்க ஆனால் இது ஃபுல்லாக ஆயிரம் பர்சன்ட் தௌசண்ட் வாட்ஸ் பல்பு மாதிரி பிர பிரகாசமாக அடித்து பின்றார் பயங்கர ஒரு எனர்ஜிட்டிக்காக இருக்கார் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரொடியூசர்கள் தமிழ் தேவைப்பாள சங்கம் ஊக்குவிக்கணும் அது ரொம்ப ரொம்ப இத்தனை பேருக்கு வேலை கொடுத்து இப்படி ஆரம்பிக்கிறதுக்காக நான் பாராட்டணும் அதிக நேரம் எடுத்துக்க வேணும்னு விரும்பினாலும் மக்கள் மனசில் காசு இருக்கணும் இப்போ அவர் பொட்டு எடுத்து வச்சு ஜான் மேக்ஸ் எவ்வளோ பெரிய பெரிய கிட்டே கொடுத்தவர் ஒன்றும் பண்ண முடியல பாக்கெட் ரெண்டு எடுத்து அந்த வடிவேல் காட்டு வர படுத்த மாதிரி ஒன்றும் இல்லை காலி இந்த பாக்கெட் எல்லாம் ஒன்றும் இல்லை காலி மக்கள் எல்லாம் காலியாக இருக்கான் கோ கேஷ்லெஸ் அப்படிங்கிற முட்டாத்தனமாக கேஷ்லெஸ்னா எல்லாம் எல்லாமே நக்கிட்டு போயிடுச்சு ஒன்றுமே இல்லை எவண்டி காசே இருக்க மாட்டேங்குது தவறான பாலிசி அது வேணாம் சரியை கொண்டு வந்திருக்கலாம் அதனால் காம்பன்சேஷன் பத்து இருபதாயிரம் கோடிக்கு மேலே இண்டஸ்ட்ரிக்கு லாஸ் விவசாயம் எங்கள் த துணியெல்லாம் நின்றுட்டுருக்காங்க எலியும் இது பிள்ளையும் நின்றுட்டு இருக்காங்க கண்டுக்க மாட்டேங்கிறாங்க நாட்டில் என்னென்னமோ நடக்குது விளையாட்டு ஆரம்பம்னா செப்டம்பர் இருபத்தி ரெண்டு தான் எனக்கு ஏன் வருது செப்டம்பர் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி இந்த தமிழ்நாட்டு அரசியல் ஆன ஆரம்பித்த விளையாட்டு சனியை கிரகம் இன்னும் முடிய மாட்டேங்குது டிவியை திறந்தால் அது ஏண்டா திறந்தினார் இந்த நியூஸ் சேனல்லாம் எடுத்து மூடிடலாம் போல எனக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல கேவலமாக இருக்குது போய்கிட்டு இருக்குது ஆரிய உதயகுமார் சார் முறைக்கிறாரு அவரை வச்சுக்கிட்டு எதுவும் அதிகமாக பேச முடியாது ஏன்னா அது ஒரு தர்ம சங்கடமாக இருக்குது அவர் என்னமோ ஒன்று எதுலேயும் அங்கே வச்சுட்டு இருக்கார் அவர் நானும் அவ்வளோ கொடுமையாக இருக்குது நம்ம தமிழ்நாடு அந்த அளவுக்கு ஏன் இதை சொல்ல வரேன்னா நம்ம வாழ்த்திட்டு போயிடலாம் விளையாட்டு ஆரம்பம் எனர்ஜியாக எத்தனை கோடி போட்டாலும் அவர் மகனுக்காக எடுப்பார் மக்களுக்காக
ஓட்டார் அதுக்குள்ள ஆஹா வெரி குட் வெரி குட் நிறைய பணிகள் பாவம் விசால் அவர்களை நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் ஏன்னா நூற்றி பத்து டிகிரி பயங்கர காய்ச்சலில் வந்தார் அதற்காக அவர் சார்பாக நான் வருந்து தர வச்சுக்கிறேன் அவர் இங்கே உட்கார முடியல தலைவர்கள் மக்கள் மனது கையில் காசு இல்லாத மாதிரி இந்த ஒரு சுச்சுவேஷனை உருவாக்கிட்டு தமிழ்நாடே வறண்டு கிடக்கு தண்ணி இல்லை உள்ட்டா எல்லாமே உள்ட்டா நடந்துட்டு இருக்கு அவங்க விளையாட்டு எப்படி எப்படியோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஆமாம் யானைகளெல்லாம் கொண்டு முந்நூற்றம்பது யானைகளை சாவடிக்க காரணமாக இருக்கு வறண்ட பூமி ஆக்கிட்டு இருக்கவனு பொண்டாட்டி கொண்டுட்டு வந்து ஆசிரமம் நடத்தவனுக்கெல்லாம் தூக்கி பத்து பூசணம் கொடுக்குறாங்க யானைகளை கண்டுக்க மாட்டேங்கிறாங்க நானூறு பேருக்கு மேலே சேர்த்துட்டாங்க பலவெல்லாம் புரட்சிகரமான இயக்குனர் இதெல்லாம் நான் சொல்கிறேன்னா உள்ளுக்குள்ள அப்படியே சும்மா ஏதோ நகைச்சுவா பேசிட்டு போயிடலாம் கலைஞர்லாம் அவங்களை கொஞ்சம் நேரம் சந்தோஷப்படுத்தி போகிறது தான் என் நோக்கமாக இருந்துட்டால் உள்ளுக்குள்ளெல்லாம் அப்படியே வெந்து சுண்ணாம்பாயிட்டு கேவலப்பட்டு கிடக்கிறோம் நாடு ரொம்ப ரொம்ப விவசாயிகளை புறக்கணிக்கிற ஒரு நாடு நெசவாளிகளை புறக்கணிக்கிற ஒரு நாடு வளமாற்றி எந்த எல்லாரும் காலியாக கிடக்கு மற்ற மாநிலங்களை போய் பாருங்கள் எல்லாத்துலேயும் தனி ஓடுது இந்த விளையாட்டுக்கு ஒரு முடிவு கட்டும் இந்த படம் இந்த யுவனின் சரித்திரத்தில் இந்த இயக்குனர் அன்பழகன் சொன்ன மாதிரி பயங்கரமான ஒரு எனர்ஜிட்டிக் ஹீரோ சும்மா இல்லை சாட்டை அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து இன்னொரு படம் எடுத்தீங்களே கீரி பிள்ளையா நல்ல பிள்ளை அது பார் கீரி பிள்ளை சாதாரண இது விட்டாது எப்பேற்பட்ட பாம்பாக இருந்தாலும் கட்டிச்சு குதறிடும் இவ்வளோ உயர்ந்தான் இருக்கும் கண்ணு சிவப்பாக இருக்கும் உண்மையான கீரி பிள்ளை யுவன் விடாது யுவன் என்ன விளையாட்டு இந்த படத்தில் இருந்து ஆரம்பிக்கும் நன்றி வணக்கம் சாட்டை படத்துக்காக யுவனை நான் பார்த்தப்போ நைன்த்து படிச்சுட்டு இருந்தாப்புல நம்ம என் கேரக்டருக்கு தேவை ஹையர் செகண்டரி படிக்கிற ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டு நைன்த்து தானே படிக்கிறாப்புலன்னு பார்த்தேன் யோசிக்கும் போது பார்த்தா ஆள் அந்த அளவுக்கு ஹைட்டு வெயிட்டு எல்லாமே இருந்தார் சரி ஓகே ஸ்ட்ரைட்டாக ப்ரொமோஷன் கொடுத்தர்லான்னு சொல்லி முடிவு பண்ணியாச்சு ஆனால் கிராமத்தில் படிக்கிற மாணவர்கள் வந்து கொஞ்சம் உடம்பு வெயிலில் ஓடி ஆடி கொஞ்சம் டைட்டாக பிட்டாக ஒரு மாதிரி சகப்பாக இருந்தால் கூட அது வெயிலில் காஞ்சி அந்த மாதிரி இருக்கும் யுவன் பார்க்குறதுக்கு வந்து சகப்பாக இல்லை ரோ ஒயிட்டாக இருந்தாப்புல கொஞ்சம் ஃபேட்டாக கர்லி ஹேரோடு இருந்தாப்புல நான் அப்போது கேரக்டர் சொல்லி எனக்கு இந்த மாதிரி வேணும் அப்படின்னு சொல்லி யுவன்கிட்ட கே சொன்னேன் ஒரு ஒரு மாதம் டைம் கொடுங்கன்னு சொல்லி சொன்னப்பில் சொன்ன பிறகு அதே மாதிரி விடியகாலம் ஒரு மூன்றரை மணி ஃபிட்னஸ் ட்ரெயினரை வர சொல்லி உடம்ப ஃபிட்டாக்கினாப்பில் அதே மாதிரி மொட்டமாடில் உச்சி வெயிலுன்னு உண்மையிலே ரியலாகவே கருத்து ஒரு மாதத்தில் நான் எதிர்பார்த்ததை விட அப்படி ஒரு சேஞ்ச சேஞ்சோட வந்து நின்னாப்புல எனக்கு பார்க்க ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது அந்த அளவுக்கு நைன்த்து படிக்கும் போதே அவ்வளோ சினிமாவுக்காக ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணாப்புல அதே மாதிரி ஷூட்டிங் ஸ்பாட்லேயும் அப்படி தான் ஷார்ட் ரெடி இவன் அப்படின்னு சொல்கிற அடுத்த செகண்ட் வந்து நிற்பாப்புல கர்லிங் ஹேர் வந்து ஸ்ட்ரைட்டனிங் பண்ணியிருந்தாப்புல மேக்ஸிமம் அந்த படத்தில் யாருக்குமே மேக்கப் கிடையாது இவனுக்கும் கிடையாது சீ சீவை கூட மாட்டாப்புல மேக்ஸிமம் வந்து நான் நானே கூப்பிட்டு கையால் இப்படி முடிய மட்டும் ஒதுக்கி விட்டு ரெடி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவேன் அந்த மாதிரி தான் இருந்தோம் என்னென்னா சொல்கிற விஷயங்கள் அழகாக அந்த வயசுலேயே அழகாக உள்வாங்கி எதிர்பார்க்குற எக்ஸ்ப்ரெஷனாக அப்படியே கொடுக்கக்கூடிய ஒரு டேலண்ட்டு இன்வால்மெண்ட் எல்லாமே இவனுக்கு உண்டு இந்நேரம் இவன் வந்து கண்டிப்பாக தமிழ் சினிமாவில் தவிர்க்க முடியாத இடத்துல விரல் விட்டு எண்ணக்கூடிய நடிகர்களில் ஒருத்தராக ஒரு பெரிய இடத்துல இருந்துருக்கணும் அதற்கான விஷயம் இது வரைக்கும் அமையலன்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக அதற்கான அடித்தளமாக இந்த படம் இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் இவனுடைய விளையாட்டு ஆரம்பம் இந்த தமிழ் சினிமாவில் இந்த படத்தில் இருந்து ஆரம்பிக்கணும்னு சொல்லி வேண்டிக்கிட்டு இவன் மட்டும் இல்லாமல் இந்த படத்துடைய நடிகர் நடிகைகள் தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் அனைவருக்கும் இந்த படம் வெற்றி படமாக அமையணும் தொடர்ந்து இவர்கள் தமிழ் சினிமாவில் படங்கள் பண்ணணும்னு சொல்லி வேண்டிக்கிறேன் அதே மாதிரி சார் ஃபெரோஸ்கான் சார் வெளியில் பார்த்தப்போ இவனுடைய தம்பி காட்டினார் இவன் வந்து ஸ்ட்ரிக்டாக காலேஜ் முடிச்சுட்டு தான் ஹீரோவாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்னாரு இப்போ என்ன சார் படிக்கிறான் அப்படின்னா நைன்த்து அப்படின்னு சொல்லி சார் சொன்னார் சார் ச உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன் இவன் நைன்த்து படிக்கும்போது ஹையர் செகண்டரி ஸ்டூடெண்ட்டாக ப்ரொமோஷன் கொடுத்தோம் ஸ்ட்ரைட்டாக தம்பிக்கு வந்து காலேஜ் முடிக்கிற மாதிரியே ப்ரொமோஷன் கொடுத்தர்லாம் நீங்கள் ஓகேன்னு சொல்லி சொன்னால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நான் ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு படம் பார்த்துட்டு இருந்தேன் டிவியில் பார்த்த உடனே ரொம்ப ரசித்து அப்படியே பார்த்துட்டு இருந்தேன் தம்பி அர்ஜுனான்னு ஒரு படம் பொதுவாகவே எல்லா வெற்றி படங்களை தான் டிவியில் பார்ப்பாங்க நான் வந்து இந்த படத்தை கேள்விப்பட்டது இல்லை சாரி நீங்கள் தப்பாக நினைக்க வேண்டாம் இந்த படத்தை பார்த்தோடனே எனக்கு பார்க்கணுன்னு ஒரு ஆவல்
அப்புறம் திடீர்னு ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி நம்ம சங்கத்தில் நாங்கள் உட்கார்ந்துருந்தப்போ எல்லாத்துக்கும் கொண்டாந்து இந்த இந்த டிஃபன் கொடுக்குற மாதிரி ஆளுக்கு ஒரு இன்விடேஷன் கொடுத்து நீங்கள் எல்லாம் வந்துடுங்க அப்படின்னாரு சரி யாருங்க இவர் இங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்குது அப்புறம் கூப்பிட்டு கேட்டேன் இல்லை நான் தயாரிப்பாளர் தான் சார் நான் நடிச்சிருந்தேன் அந்த படத்தில் என்ன உடனே எனக்கு ஒரு சந்தோஷம் எப்பவுமே ஒரு படத்தை தயாரிச்சுட்டு அடுத்து இன்னொரு படம் தயாரிக்கிறவர்கள் ஒரு மனிதன் இருக்கிறான்னா மிகப்பெரிய சக்ஸஸ் ஆனவன் தான் அது இன்றைய சினிமாவில் ரெண்டாவது படம் தயாரிக்க வந்திருக்காருன்னா அது ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் மூணாவது படமா நாலாவது படம் அப்புறம் அந்த தம்பியை பார்த்த உடனே நான் அந்த இன்விடேஷனை பார்த்த உடனே தெரிஞ்சுட்டு அது அவருடைய புள்ள தான் இவர் ரொம்ப மெனக்கெட்டு தான் இந்த படத்தையும் எடுத்திருப்பார் நண்பர்களை சேர்த்து அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணிட்டேன் உன் கண்ணில் இன்னும் குழந்தத்தனம் தெரியுது மாட்டின பாலாகிட்ட மாத்திருவான் கண்ணை ஆமாம் இதே மாதிரி தான் நடிகர் சூர்யா முதல்ல ஒரு நாலஞ்சு படம் பண்ணுறவரிலும் என்கிட்ட வந்து புலம்பிட்டுருப்பார் என்னங்கள் என்ன எது படமே சரியாக போக மாட்டேங்குது நான் நடிக்க மாட்டேன்னு சொன்னேன் நீங்கள் எல்லாம் தான் ரொம்ப டென்ஷன் பண்ணி என்ன நடி 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 நடுறான்னு சொன்னீங்க அப்படின்னு இப்போ தான் ஒரு பாலா படத் பாலா சார் படத்தில் நடிக்க வேறு போகிறேன் எனக்கு ஒரே பயமாக இருக்குது அப்படின்னா அப்போ சொன்ன சொன்னேன் எப்பவுமே நடிகனாக நீ வரணுன்னா அந்த டைரக்டர் சொல்கிற கதாபாத்திரமாக நீயாக வாழ ஆரம்பிச்சிரு நீ உன்னை பார்த்தா நடிகர் சிவகுமார் மாதிரி இருக்கக்கூடாது உன் கண்ணை நீ மாற்றணும் உன்னுடைய நடை உடை பாவனை எல்லாத்தையும் மாற்றணும் அப்படி ஒரு டைரக்டர் உனக்கு கிடைச்சிருக்கிறாருன்னா ஜஸ்ட் ஃபாலோ பிளைண்ட்லி இன்றைக்கும் சினிமா நல்லா இருக்கணும்னா எல்லா முன்னணி நடிகர்களுக்கு நான் சொல்லிக்கிறது அது ஒன்று தான் டைரக்டர் ஒருத்தர் ஒரு கதையை சொல்லி ஸ்கிரிப்டை சொல்லிட்டா அவங்க இஷ்டத்துக்கு விட்டுருக்கேன் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரியே ஒரு டைரக்டர் படம் எடுக்கணும்னு நினச்சதுனால தான் இந்த இண்டஸ்ட்ரி கேட்டு கூட்டிச்சவர் ஆகிப்போச்சு ஏன்னா நான் படம் பண்ணும்போது நான் சொல்கிறத மட்டும் கேட்டால் மட்டும்தான் நான் டைரக்ட் பண்ணுவேன் பேர் ரஜினியாக இருந்தாலும் கமலாக இருந்தாலும் சரி ஏன்னா நான் அவங்கள வித்தியாசமாக கன்சீவ் பண்ணியிருப்பேன் எப்போ வந்தாலும் ஒரே மாதிரி நடிக்கிறதுக்கு அப்புறம் எதுக்கு டைரக்டர் அதனால் நான் இன்றைக்கி இருக்கிற முன்னணி நடிகர்களுக்கு நான் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிற ஒரே விஷயம் இதுதான் தயவு செய்து ஒரு இயக்குனரை தேர்ந்தெடுத்த பிறகு அந்த இயக்குனர் என்ன சொல்கிறாரோ அதை மட்டும் செய்யுங்கள் உங்களுக்கு எல்லா படமும் வெற்றி படங்களாக அமையும் இண்டஸ்ட்ரி நல்லா இருக்கும் இண்டஸ்ட்ரி நல்லா இல்லை அப்படிங்கிறது காரணம் பெரும்பான்மையான காரணம் வந்து முன்னிலையில் இருக்கக்கூடிய நடிகர்கள் தான் உண்மை இது அவங்கனால படம் ஓடுது அவங்கனால தான் படம் ஓடலை அவங்கனால இண்டஸ்ட்ரி நல்லா இருக்குது அவங்கனால தான் இண்டஸ்ட்ரி நல்லா இல்லை இது கலைப்புலி தானனுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஒரு படத்தை எடுத்து அதுக்கு போட்ட செலவை நம்ம வசூல் பண்ணுறதுக்கு வேறு என்னென்ன வித்தைகள் எல்லாம் பண்ணணும்னு அவருக்கு தெரியும் அது ஒரு நடிப்புக்காகவோ கதைக்காகவோ டைரக்ஷனுக்காகவோ ஒரு படம் வசூல் பண்ணுறது பத்தாது நம்ம பட்ஜெட்டுக்குன்ற மாதிரி ஒரு நிலைமை இன்னைக்கு இருக்குது ஆகவே இது வந்து அது ஒரு பெரிய டாபிக் இந்த திரைப்படத்தை பொறுத்தவரையில் அருமையான மியூசிக்கு அப்படி உட்காரக்கூட முடியல என் தம்பி இவர் வந்து மிகப்பெரிய வெற்றியை கொடுக்க வேண்டிய ஒரு இசையமைப்பாளர் அந்த காலம் தாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது ஆனால் சீக்கிரம் பிடிச்சிருவீங்க உங்களுக்கு பாலா தம்பி மாதிரி ஒரு டைரக்டர் உங்களுக்கு ஒரு படம் வாய்ப்பு கொடுத்தா நீங்கள் மிகப்பெரிய அளவுக்கு வெற்றி இசையமைப்பாளர் ஆகிடுவீங்க ஏன்னா நிறைய வித்தைகள் தெரியும் அது வந்து ஒரு ஒரு நூறு கிலோ குழந்தை நூறு கிலோ அல்வா மாதிரி அது அந்த மனதை எப்போ பார்த்தாலும் குழந்தைத்தனமாக செரிப்பார் ரொம்ப தங்கமான குழந்த அது அடுத்தது இந்த குழந்த இது ஒரு வெற்றிகரமான குழந்தை இன்னும் நீ குழந்த மாதிரி தான் பார்க்குற இன்னும் கண்ணில் மெச்சூரிட்டி இல்லை அந்த மெச்சூரிட்டியை என் இனிய தம்பி இயக்குனர் பாலா அவர்கள் நிச்சயமாக அதை கொண்டு வந்து விடுவார் அவர் பிடிச்சிக்க பாலாவை விட்டுறாத மீண்டும் தவற விட்டு விடாது இந்த திரைப்படத்தை பார்க்கும்போது அது எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய நம்பிக்கை என்னென்னா எந்த ஒரு தயாரிப்பாளராக இருந்தாலும் இவ்வளவு நம்பிக்கையாக மேடையில் பேசி நான் பார்த்ததே இல்லை எல்லோரும் சொன்ன மாதிரி என் தம்பி டைரக்டர் சொன்ன மாதிரி தோன்றுவாங்க ஒரு சுறுசுறுப்பாக இருக்க மாட்டாங்க படம் ரிலீஸ் ஆகிற டைம் வர 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 என்னென்ன பிரச்சனைகளோ எவ்வளவு பிரச்சனை வரும் இந்த படத்துக்கு தேட்டர் கிடைக்குமா இந்த படத்துக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் கிடைப்பாங்களா இந்த படம் ஓடுமா ஓடாது இத்தனை குழப்பங்கள் அது எல்லாத்தையும் ஒதுக்கி வச்சுட்டு ஒரு முயற்சி நம்ம தன்னம்பிக்கையோட 
செயல்படுகிற ஒரு தயாரிப்பாளர் கூட்டம் இவர்கள் வாழ வேண்டும் இந்த மகிழ்ச்சி இன்றைக்கு இருக்கிற மகிழ்ச்சி நிச்சயமாக இந்த படம் வெளியிட்டு நூறு நாட்களை தாண்டி ஓடும் போதும் இருக்க வேண்டும் என்று கூறி இந்த படத்தில் பங்கேற்றுள்ள அத்தனை திரைப்பட தொழில்நுட்ப கலைஞர்களுக்கும் நடிகர் நடிகையர் அவர்களுக்கும் எழுத்தாளர்களுக்கும் குறிப்பாக நான் முதலிருந்தே சொல்லிட்டு இருந்தேன் யாருப்பா பாட்டு எழுதிட்டு இருக்கா அப்படின்னெல்லாம் கேட்டேன் தம்பிக்கிட்ட அவர் பேர் சொன்னால் பா அப்புறம் அதுக்குள்ளே கூப்பிட்டாங்க மேடம் அவங்களையும் இன்னொரு ரெண்டு பேர் பாடல்கள்லாம் ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்குதுன்னு பாலாவே சொல்லியிருக்காருன்னா அப்புறம் வேறு சர்டிஃபிகேட் தேவையில்லை வாழ்த்துக்கள் உலகெங்கும் வாழும் தமிழ் உறவுகளுக்கு ரெட்பிக் சார்பாக நன்றிகளும் வணக்கங்களும் தொடர்ந்து மூன்று ஆண்டுகளை தாண்டி ரெட்பிக்ஸ் பயணிக்கிறது என்றால் அதற்கு முழுக்க முழுக்க உங்களின் ஆதரவு மட்டுமே காரணம் நீங்கள் எங்களுக்கு காட்டி வரும் ஆதரவுக்கு கோடான கோடி நன்றிகள் இன்றைய சூழலில் கார்பரேட் நிறுவனங்களும் பெரும் முதலாளிகளும் அரசியல் கட்சிகளுமே மீடியா துறையில் கோலோச்சு வருகின்றனர் இவர்களுக்கு மத்தியில் மிக எளிமையான பின்புலத்திலிருந்து தொடங்கி உண்மையையும் நேர்மையையும் உழைப்பையும் மட்டுமே மூலதனமாக கொண்டு செயல்பட்டு வருகிறது ரெட்பிக்ஸ் இந்நிலையில் ரெட்பிக்ஸை மக்களுக்கான ஒரு மாபெரும் ஊடகமாக மாற்றுவதே எங்களது ஆசையும் கனவுமாக உள்ளது இதற்கு பெருமளவில் நிதியுதவியும் தேவைப்படுகிறது உங்களின் ஆதரவோடு வளர்ந்த இந்நிறுவனத்தை அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்துச் செல்ல உங்களையே நாடியுள்ளோம் எந்த ஒரு அரசியல் சாயமும் இன்றி எந்த ஒரு கார்பரேட்டின் தலையீடும் இன்றி மக்களுக்கான செய்திகளை உண்மையாகவும் நேர்மையுடனும் வழங்க வேண்டும் என்பதே எங்களது ஆசையும் கனவும் எனவே எங்களுக்கு தாராளமாக நிதியுதவி செய்து எங்களுக்கு உதவுங்கள் எங்களுக்கு நிதி உதவி செய்ய நீங்கள் முன்வந்தால் உங்கள் காசோலைகளை ரெட்பிக்ஸ் மீடியா ப்ரைவேட் லிமிடெட் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஒன் ஃபஸ்ட் மைண்ட் ரோட் சிஐடி காலனி மயிலாப்பூர் சென்னை ஃபோர் என்ற முகவரிக்கும் அல்லது நீங்கள் எங்கள் வங்கியில் நேரடியாக பணம் செலுத்த விரும்பினால் தேனா பேங்க் ஆழ்வார் பேட் பிரான்ச் அக்கௌண்ட் நம்பர் ஜீரோ எயிட் சிக்ஸ் த்ரீ டபுள் ஒன் ஜீரோ டூ த்ரீ நைன் ஜீரோ த்ரீ என்ற அக்கௌண்ட் நம்பருக்கு அனுப்புங்கள் மேலும் வங்கியின் விவரங்கள் ஐஎஃப்எஸ்சி கோட் பிகேடிஎன்ஓ சிக்ஸ் டூ ஜீரோ எயிட் சிக்ஸ் த்ரீ நீங்கள் கொடுக்கும் ஒவ்வொரு ரூபாயும் ஒரு நேர்மையான உண்மையான செய்தி சேனல் ஒன்றை உருவாக்க நிச்சயம் உதவும் நன்றி